La noche de este miércoles se registró un incendio que consumió dos viviendas en el barrio Lucidia Mantilla, al sur de la ciudad de Matagalpa, donde pereció la señora María Inés González, de 75 años de edad. De acuerdo a la nieta de la víctima, González se encontraba sola dentro del inmueble al momento del siniestro. Dale que fue una candela que ella prendió y se quedó prendida y eso fue lo que provocó el accidente. ¿Ella ya se encontraba sí. dormida? No sé. No sé yo, que yo vivo a dos cuadras de la casa. ¿Usted es familiar de ella? Nieta. ¿Nieta de ella? Sí, de mi nieta, pero mi nieta vivía sola, eran tres casas en una. ¿Ella vivía sola en esta casa? En la de abajo vivía mi hermano, en la de en medio ya solita y en esta su hija. Pero ya cuando ya quisieron abrir la puerta ya no se pudo hacer nada, ya estaba quemada la casa. Los lugareños de la zona trataron de sofocar las llamas y así evitar la tragedia, sin embargo el esfuerzo fue en vano. Eh, los vecindad, el vecindario corrieron para ver buscar agua, porque hasta falta de agua tenemos en este barrio, ¿verdad? Porque ahorita están componiendo la calle, entonces los tubos están rotos, entonces hemos tenido problemas con eso. Sin embargo, pues se logró que este, sosegar el fuego, pero ya se habían quemado dos casas y a la señora no la pudieron sacar. Hay un chavalo con el brazo quemado que, que vivía acompañándola, pero está, no lo he visto porque no he podido bajar hasta allá. La señora de 75 años, sí. según ella, vivía aquí sola en su vivienda. Sí, esta vivienda la que sigue vivía ella, con un muchacho, dicen que la acompañaba. ¿En ese momento no se encontraba el muchacho o sí se encontraba? Oh. Se encontraba porque él gritaba para ayudar a sacar a la señora, pero nadie pensaba que era eso, lo que, que era un, este desastre, porque como no había luz, todo estaba oscuro y nosotros creíamos que era un gran pleito que estaba matando a la gente. ¿La población aquí, aquí cercana vino a ayudar? De inmediato, de inmediato toda la población se prestó a ayudar. Que usted los mira y están todavía todos. Al lugar se hizo presente el benemérito cuerpo de bomberos para atender la emergencia y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas, quienes determinaron que la causa del incendio fue por negligencia. Esto porque había una candela, esto es una fuente de calor, y se determina que la causa de negligencia ya que se colocó encima de un ropero plástico que estaba al lado de la cama donde la persona lamentablemente eh, falleció. Eso es en cuanto al incidente que tuvimos el día de, de ayer, un hecho lamentable que deja en luto a una familia matagalpina. ¿Había más personas ahí en la vivienda? Bien, en el caso de la persona donde estaba la vivienda de la persona fallecida, ella vivía sola. Eh, la siguiente casa afectada era hija de ella, donde vivían tres adultos y dos niños. La propietaria de la, de la siguiente casa afectada es María Teresa Toledo González, de 58 años de edad. Ella era hija de la persona que se encuentra fallecida el día de hoy. ¿Se con lesiones esta otra persona? No, lesiones no, solo pérdida de materiales, ya que ambas casas en, tu, en su totalidad eh, lograron combustionar. Para Notimás Noticias, les informó David Palacios.